，来，韦小姐，哎，韦小姐，韦小姐，我，云云，呃，你怎么会在这儿啊？你就是何有顺的女儿。姐，哎，雨恒，啊，你先出去。啊，我去哪儿啊？随便去哪儿都行，快走啊！我，我，哎呀，哦，我走，我走。云云，你听我解释，你就是杀人凶手的女儿。是，何有顺就是我爸爸。杀死我父亲的，打伤我腿的，真的是你父亲。云云，我知道，你所受到的和看到的都是最残忍的事实，但是有一点，你哥哥和我，都觉得我爸爸这样做是有原因的。我哥。他一直都知道你的身份。你哥哥一开始也很恨我，但是我们后来觉得，现在最重要的就是要把事情调查清楚。我相信，等事情调查清楚以后，你们都会谅解我爸爸这么做的苦衷的。谅解？对于一个杀人凶手，怎么说得出“谅解”这两个字啊？云云，你听我解释。你不要碰我，我什么都不想听。一个凶手的女儿，对于一个不敢说出真相的欺骗者，你能说出什么真话来？云云，云云，你听我说，听我解释。原先以为这场噩梦会因为你父亲的死而结束，可是没有。当我看到凶手的家人，也就是你和你的弟弟，我相信我哥哥说过的话。我哥哥说，只要我们两家还有一个人活着，我父亲的死，这个仇恨就永远都存在。魏康，真的这么说过吗？是我哥哥说的。如果我哥忘了，我会提醒他；如果他不听，我会告诉我妈，让他来阻止你们。云云，你听我说，我可以不跟你哥哥来往，我也可以从此以后不去你们家。但是我求你了，你哥哥几乎牺牲了一切，才把你妈从噩梦中给拉了回来。我希望你不要刺激伯母了，我求求你，我希望你真的不要再刺激他了。就让他忘了一切吧，啊！云云，云云。喂，这里是中府，你找哪位啊？喂，你好，我是何雨晴，请问韦康在吗？啊，找韦康啊？你等一下，我去帮你叫他。哦，谢谢。小姐，对不起，韦康说他现在很忙，正在跟我爸爸谈事呢。嗯，那我过一会儿再打过来可以吗？过一会儿，过一会儿也不行。我们约好了要一起出去吃饭、看电影的。哦，那好吧，再见。缠着我哥还不够，还要缠着韦康。干妈告诉我，凯强想进孤儿院的那块地，被市府低价征集去了。这一进一出，钟家损失可不少呢。哼，那也真够倒霉的。这是跟你有关吗？妈，你说什么呢？这事怎么可能会跟我有关系呢？我只不过是帮凯强代办了一下，你可不要乱讲啊！好好好，商业上的事情我不懂，我相信你这么做一定有你的道理。不过我还是要提醒你一句，钟家毕竟是有势力的
，钟迪跟凯强那个人不太一样，万一被他查到什么，他可不会轻易放过你的。哼，查就查呗，我才不怕呢。阿美，去看看。是太太。小姐，你，你还好吧？你怎么样了？难得啊，实在是太难得了。雨晴，平时三请四请都请不动你，今天你怎么主动请起我来了？啊？你没去夜总会啊？我请假了。说吧，到底什么事啊？啊？怎么了，雨晴？你是不是遇到什么难题了？没关系，你尽管跟我说，或许我能帮到你啊。云云知道我是谁了？知道你是谁了？这话什么意思啊？他，他知道我是何有顺的女儿。天哪，他怎么知道的？其实我心里早就明白，这层纸早晚会被捅破。我一直担心这一天的来临，可是我没想到，这一天来的这么突然，这么快。云云怎么会知道？他从宇豪那儿打听到了我家的地址，他看到墙上挂着我爸的照片。云云，他骂你吗？我现在担心的是，我不愿意失去这样一个朋友，我不愿意失去这样一个好妹妹。还有伯母，如果如果被伯母知道我是何有顺的女儿，我不知道该该怎么面对她，我害怕她的病会再发作。还有云云，她该怎么办？维康知道了吗？我给他打电话，没打通。不过打了又能怎么样？自从他南京回来以后，就一直逃避着我。凯强，我求求你，现在云雨只听你的，你帮我跟他解释一下。雨晴，你放心，我会好好跟云云说的。她是一个好姑娘，我相信她一定会谅解你的。啊！谢谢你，凯强。谢我？那我倒是要问问，你打算怎么谢我？啊？我没有心情跟你开玩笑。还有一句话，我希望你跟云云解释一下。你告诉他，我跟你只是普通朋友。雨晴，凯强，这些都是我的真心话。如果你还当我是朋友，想关心我，想帮助我的话，我希望你接受云云对你的感情。雨晴，你明明知道我对云云的感情，跟我对你的感情是不一样的。凯强，就像我跟伟康的感情一样，当初只是出于赎罪，但赎罪后来可以转化成爱啊。你说的这些都是真心话吗？对，这是我的真心话。好，那今天我先不跟你争论这些。不过你放心，我答应过你的，我会帮你跟云云解释的。啊，谢谢你。嗯，她竟然是杀我爸爸凶手的女儿，剑飞。我心都要碎了，他从来都那么善良、热心，他一直都在帮助我和妈妈。云云，是你太单纯，心太好。像何雨晴那种在欢场上讨生活的女人，有什么善心和热心可言？她接近你们家，一定是有她的目的的。可是我实在想不出她能有什么目的啊。可是巡捕房的人现在都没搞清楚。他爸为什么会害你们全家？你又怎么能了解何雨晴的用心呢？所以我在想，他也一定会害你的。害我？我看不会。如果他真要害我，又怎么会救我呢？救你？什么时候的事情？上次我受伤住院，我一时想不开，想拿刀自杀，他拼了命的来救我，我还把他的手给划伤了。云云，你怎么可以干这样的傻事、啊？云云。你记住，以后再也不准有这样的傻念头了。你放心，以后有什么事交给我，我一切都会给你办好，再也不。
不能有这种傻念头了啊！你放心吧，再也不会了。云云，好点没？嗯，我让阿美啊熬了一些姜汤，来拿过来，趁热喝了吧。谢谢阿姨。喝了以后啊，就不怕着凉了。你刚才淋的湿透，回家会感冒的。妈，你先出去待会儿吧，我和云云还要谈点事儿啊。好，你们谈，你们谈啊。阿美，走。哦，你还没吃晚饭吧？炉子上炖着热粥，你们谈完之后记得喝口热粥哦。谢谢阿姨，麻烦您了。怎么办呢？第一，这事儿要瞒着你妈，她要知道自己喜欢的何雨晴是杀害你爸的凶手的女儿，她会犯病发疯的。我也这么想的，要真是告诉我妈，我还真不知道该怎么跟她说呢。第二，永远别让何雨晴进你们家的门。这样我妈一定会奇怪的。是，不能告诉你妈真实的原因。让我想一想。总会找到一个借口，我是怕他老进出你家，他会加害你们母女。嗯，好吧。还有，千万不能再让你哥接触这个何雨晴了，因为我觉得何雨晴对你哥还是有些企图的。当然了，他的第一目标还是钟凯强。他真的跟凯强好？反正我是知道的，钟凯强喜欢他。嗯，云，你不要难过。你放心，我一定会为你还有你爸报仇的。剑飞，我不希望你去伤害任何人，哪怕他们是我的杀父仇人。杀人我是不会的，不过总该为你出出气、啊。出去聊聊。没想过要躲着你。每天晚上你当班的时候，我会距离钟凯强更远的地方躲着。如果晚上钟凯强不开车送你回家，我就在你身后跟着你，直到你回到家关上门，我再离开。雨晴，你知道吗？自从我第一次遇到你，你把那把红雨伞借给我，你就一直在我心里边。如果不是我们之间发生了那么多事情，我们两个不会是现在这个样子。尽管是不该发生的事情，但这件事情已经都发生了。就算为我父亲洗脱罪名，你妹妹永远不可能忘记我爸爸向他们开枪的那一幕。为什么这么说
，明明他已经知道。你以为你可以瞒他一辈子？他永远不会忘了向他们妇女开枪的那张脸。他到了我家，一看到照片就认出，那个就是我爸爸。我现在认清了一个事实，就像云云说的，我们两家还有你我之间，除了仇恨之外，不可能再有其他感情。就算你再找到证据，证明我爸爸的清白，我这个杀人凶手的女儿，永远都无法面对你们家人。这是云云跟你说的。不管是云云跟我说的，还是我自己想说的，这没有区别。你不该这么想，不是你开的枪。已经没办法了，我是何有顺的女儿，这是没有办法改变的事实，违抗。你放心。我会靠自己去改变我的命运，我不会一辈子都留在这个夜总会的。你走吧，我还要回去唱歌。老陈去南京已经好几天了，我估计这两天也该回来了。等他回来之后，哎呀，你这哎呀，跟你出局啊！你不能这么去讲，是他呀，你不能这么去讲。哎呀，我知道你去他不在，不是我跟你讲，我跟他约好了，你看他不是在的吗？嗨，什么？哎、这到底是怎么回事？太太，他说他要找您，我,、那个、我让他在外面等会儿。闭嘴！你们这么吵，我究竟听谁的？怎么回事？这么吵？朱先生，我出去看看。不用，外面有好几个佣人呢，我们接着谈事。一个个说。陈妈，你先说，是这么回事。老太太她说她有事儿找您，我要她在外面等一会儿，她不听，自己硬闯进来了。那你说，你是谁呀、啊？你来干什么？董事长，我们在雅福大楼见过一次的，不过你应该没有注意到吧？对不起。我从来没见过你。我姓钱，侦探社的。老夫人，我们是不是要找个安静的地方单独谈一谈呢？嗯，我想起来了，上次打电话的就是你吧，老太太？我说我没听错吧？我从来都不认识什么侦探社的人，请你出去。哎，出去吧。哎，老太太，你不是委托过？陈妈，送客。哎呀，出去！哎哎，这是我的名片啊！我有一个好东西，你这样跟我走，你会后悔的。你们都在那儿干什么？给我拖出去！是，哎哎，老夫人，你边上有我的电话，你走，我有好东西的。周先生，我还是出去看看。那个人，这些个小混混，看在我们钟家家大业大的，没事就来骗吃骗喝的。就你要碰我，你再碰你。嗯，韦先生。哎呦，这这大！怎么样，老太太后悔了？想请我进去啊？我认得你的声音。我，你往我们家打过电话？你家？你谁呀你？我是维子杰的儿子。干什么呢？我又不认识你，我没事打电话到你家干什么
，第一次你打电话到我们家找我爸爸，第二次把电话打到这里，碰巧让我接了电话。胡说八道什么？就凭电话里的声音就能认出来是我？我告诉你，我受过训练，我要是连你的声音都听不出来，我就算白学了。两个问题，第一个问题，你和我爸爸有什么关系？我爸爸为什么会被杀？你不要再提起你爸爸的事情了，我根本不知道啊，我不清楚、啊。再说，干我们这一行的，你要从我这儿得到消息是要花钱的，不想说是吧？再问你一次，到底和我爸什么关系？我爸爸为什么会死？打。打死我好了，你打死我也没有用。你不能用脑子想一想。如果我知道你爸爸事情的话，我干嘛等他被人打死了之后还打电话到你家去找他？好歹用脑子想一想吧。如果你真的想要查清楚事情的话，只要你肯花钱，我愿意帮你。不过，我的价钱可不低啊。你你应该是钟家的保镖吧？我这个侦探的眼力应该不错吧？你帮我跟柳星河传个话，三个字就行了。刘玉莲，刘玉莲，哎。凯欣小姐，我要找你们的柳经理。哦，请稍等，里面有个客人。哦，什么客人、啊？嗯，一个讨人厌的家伙，来过不止一次了，说是什么侦探社的，老是缠着我们经理。是，嗯，好，我马上就把资料送过去。李助理，你稍等一会儿，我去帮他送一份资料。哎，好，你去忙吧。没想到，昨天我让人带了个口信，你今天就叫我过来，可见得我掌握的资料是多么的珍贵，多么的准确。柳玉莲这三个字对你震撼不小吧？嗯，你掌握的什么材料，跟我没有关系，我也没有兴趣。我叫你来，是因为昨天你到钟家去胡闹，我不希望你打扰我的家人。你不就是要钱吗？好，我给你，拿去。从此离我们钟家远点。这算什么？借口费？我不止，只知道一个名字。要不我向你透露一些我掌握的资料？根据我的调查。你原先叫做刘玉莲，本来在广州当舞女的时候，曾经跟一个男的叫做董斌同居，还生了一个女儿。你简直是胡说八道！我跟那个什么叫刘玉莲的一点关系都没有，不要以为别人会相信你的胡言乱语。你立刻给我出去，否则我叫保安了。好好好好，你先别急，你也别发火，我马上就走。我知道你是要等我拿出确凿的证据，会有这么一天的。不过，到时候我得要看看谁出的价钱高，我才把材料交给谁。谢了。<笑>进来。哎，妈，我问你个事儿，你还记得凯强生日那天，有一个什么侦探社的人，给奶奶打过电话吧？你怎么突然想起这件事啊？啊，呃，李海定今天去柳星河的办公室，正好呢碰到那个侦探社的人，呃，李海定当时也没有听清楚什么。妈，是不是钟家的人在委托侦探社办什么事情啊？
不知道，奶奶不是说是陈妈把电话听错了吗？你怎么突然关心起这件事啊？啊，没什么，他们爱查不查的，跟我也没什么关系。妈，呃，我困了，我先去睡了。阿梅，今天冲奶奶丢掉的名片，你应该看到了吧？嗯，看到了。我只知道他还有一个弟弟。嗯，还有呢？我知道的就这些了。就这样子啊？好。记得给我一份啊！哎，给你的，谢谢啊！顺便帮我买单啊，谢谢。哎，这位先生，请等一下。哦，嗯，这位不是何小姐吗？真有荣幸你来找我啊！啊，这位先生，我想请你说明一下。你连着来了两三个晚上，拉着那些歌女、舞女和侍者问我的事情，你什么意思啊？何小姐，你不要误会，我是受人之托，我是个私人侦探。私家侦探？哎，既然今天晚上有这个机会，我想请教一下，你父亲跟一个叫做董丁的人是什么关系啊？不清楚。董丁这个名字，我也是最近才知道的。而且我也找到了他，想向他打听我父亲的事情，可是他根本不愿意见我。哦，你也找过董斌？你认识？我我不认识。哎，我再请教你一个问题啊，你父亲打死的那个人叫韦子杰，你知不知道？我知道。哦，你知道。实际上，韦子杰是受了钟家之托来调查何有顺的。钟家？哎。就是上海滩鼎鼎大名的雅福集团，是他们家开的。你别胡说了，我父亲怎么可能跟钟家扯上什么关系、啊？我没有骗你。这两个晚上，我看着你在台上唱歌，那个模样真像我手里一张照片上的女人啊。嗯，你在乱说些什么呀？真是越听越不明白了。雨晴，嗯，呃，何小姐，我建议你去找钟离的夫人柳星河问问吧。啊，问什么？哎，哎，哎，你还没说清楚呢。刚刚什么人啊？没有纠缠你吗？他说是个侦探。净说些莫名其妙的话，说你们钟家派他来调查我爸爸。我告诉你啊，外面这种谣言啊多了去了，还有说我们两个人好，我奶奶不同意的。不过以后再遇到这种事啊，可以直接告诉他，就说你已经有心上人了，跟我钟凯强啊没有关系。你今天怎么有空过来？没去看云云吗？哦，嗯，我已经找过他了，不过一提到你的名字，他就不太愿意听。不过你放心，我答应过你的事，就一定会做到，啊！钟先生，老陈，回来了。我刚一下火车，就直奔这儿来了。怎么样，这次南京之行还可以吧？太顺利了。谭老板一见您的亲笔信，马上就说，当年受过您爸爸多少好处。他说了，您的事儿，他一定帮忙。好，这谭老板，我看呐、啊，他对江北帮也没有什么好印象。他说，原先那个老帮主和他还有些交往，可这个张焕，比那个老帮主更心狠手辣、阴险，还不懂事。他继任以后，没有拜会过谭老板，谭老板对此极为不满。这我就放心了。本来我是担心他，如果谭老板和张焕有交情。那就比较麻烦了，谭老板让你提出个计划
，你打算怎么跟张焕见面？什么时间？什么地点？谭老板好动用他的势力范围，逼张焕就范。谭老板说了，这回一定要张焕乖乖的把你的拜名帖还给你。好。的面来了，慢慢吃啊！你知道吗，云云，这里本来呢应该是一个小服装店，而店的主人就是何雨晴，是他用好几年辛辛苦苦在夜总会卖唱换来的血汗钱，盘下了这家店面。但是后来发生了意外，他也只好把店面转让，换回钱来付你们的医药费，而他自己又回到了夜总会。请用。啊，谢谢，何小姐。嗯，没想到你今天会来找我。我听凯强说你在学服装设计，凯强还说，你说这是受到了我的鼓励。是啊，上次你跟我说过，你说，只要下定决心，刻苦的去学习，就一定能够改变人生的道路的。这话对我的启发很大，我很高兴。希望你早日学有所成，离开夜总会。如果有任何困难，别客气，尽管来找我。嗯，谢谢。目前我还不需要。嗯，钟太太，我今天来找你，是因为……嗯，有私家侦探来找我，看样子还真知道我父亲的一些事情。更是让我奇怪的是，他让我来找你，找我。凯强有没有跟你提起过我父亲的事啊？我没问过。那我简单的跟你说说我父亲的事。何小姐，如果牵涉到你的隐私，你可以不告诉我。嗯，不会。我想要告诉你，因为我信任你。嗯，我父亲，我父亲叫何有顺。我听凯强提过，他是因为心脏病去世的吧？嗯。但是，在他心脏病突发之前，他杀了人。那个人的名字叫韦子杰，是伟康的父亲。伟康知道吗？嗯，他知道。凯强也知道。原来是这样。可是，我父亲是个安分守己的人，他这么做的话，肯定是有原因的。但是现在这个原因，连巡捕房都不明白。那个私家侦探告诉我，他说，我爸爸有个好朋友，叫董斌。董斌，嗯，钟太太，你认识这个人吗？我，我不认识，我从来没听说过这个名字。可是那个私家侦探跟我说，他让我来问你，说你知道我爸爸跟董斌的关系啊？啊，何小姐，对不起，我真的不认识你的父亲。啊，我等一下还有个会，所以，那好吧，谢谢钟太太，打扰了。嗯，那我就先告辞了。何雨晴平时上班的地方，瞒着他弟弟在外面当歌女。他弟弟还一直以为自己姐姐是在什么高级的公司里面做职员。你想想，何雨晴的内心有多么痛苦，在外面受男人的骚扰和欺负
，而且他要养家糊口，还怕他弟弟发现以后会看不起他。云云，我把你带到这个地方，就是要告诉他，不管何有顺犯的罪有多大，这确实和雨晴一点关系都没有。雨晴一直想尽力为我家做些什么，来替他父亲赎罪。我决定下个礼拜去南京。伟康，这次你不必跟去了。钟先生，我，钟先生，我已经跟伟康说了，他非去不可。您给伟康一个机会，听听他怎么说。钟先生，伟康明白钟先生的心意。您这次南京之行不想让我去，是想保护我。可是我想和您说，我既然已经打死了江北帮的人。我就不怕江北帮的人再对我报复，我有能力可以保护好自己。另外，我这次去南京，至少江北帮会有所顾忌。假如我真的出现了什么意外，请钟先生和老陈，将来能够照顾我妈和我妹妹，我也就安心了。钟先生，韦康把话说到这份上了，您没看错人。您就让他去吧，难得孩子一片心呐、啊。伟康，你既然对我这么忠心，我应该让你知道，我到底是个什么样的人，值不值得你为我卖命。啊！外面有一位阔太太找你啊，找我？是啊，你快去看看吧。呃，那你你帮我看一下，哦、看一下这个排气管啊。哎，好，知道。呃，你找我啊？啊！哎，哎，何雨豪，钟太太，我求求你放过我吧！自从你去过我家以后，我再也没有和你女儿联络过了。你误会了。我不是为那个事来的，我是为其他的事找你的。那边有个咖啡馆，我们到那里聊好吗？我，那我先去洗一下。嗯、十六年前，凯强的爸爸，也就是我的大哥，遭遇车祸去世，从此。钟家的产业交给我去管。那个时候我年轻气盛，把钟家的股票、房产、建筑、百货公司搞得是风风光光，也证明了我的能力不比我大哥差。可是由于经济不景气，我看好的投资几乎全部托盘，雅福眼看着也要倒闭。我非常明白。这回让我的老母亲送命，与其让她送命，不如我自己一赌。我就去找了当时的江北帮的老大，给他递上了我的拜名帖。拜名帖，这就是江北帮的规矩，送上拜名帖就等于自己承认是帮主的徒弟，从此以后就要无条件的服从帮主的指令。后来江北帮。就替我摆平了所有的债务，雅福也起死回生了。江北帮是靠在南京和上海的赌场抽头起家的，他们眼看着雅福的生意越来越好，就一次又一次的从雅福抽取资金。凭借着有了资本，他们又打入了南京和上海的商界。也就是说，从此之后，江北帮就赖上了钟先生，是吧？啊，老帮主。还算有点人性。他后来看我实在不愿意参与他们的黑道生意，就答应把我的拜名帖还我，也就等于表示从此我可以脱离他们了。那既然是这样，那为什么现在还缠着钟家不放呢？偏偏就在这个节骨眼上，老帮主突然得暴病死了。新上台的帮主张焕，他不认账了。不认账也就算了，简直是胡来。每次都跟我说
给了钱款到账，就把本体还我。可是每次都赖掉了。要钱的数目之大，次数之多，远远超过了老帮主。要是催了几次拿不到钱，他就来硬的。你上几次见到的，打黑枪啊，抢劫呀、啊，全是他指挥人干的。这些年啊，亚夫的血都快被他吸干了。无耻之极，钟先生。这个新当任的江北帮帮主张焕是住在南京还是在上海？在南京，上海有他们一个分部。这个张焕神神秘秘的，我几次提出要和他面谈，他就是避而不见，到现在都不知道他是个啥样子。魏康想问，钟老太太知道这些事情吗？这种事情不能让家里的人知道。凯强他不成熟，还是个孩子。等我和江北帮彻底断了关系，我才能干干净净的把亚福交到凯强手中。其实啊，这就是钟先生目前为什么还不想让凯强来接班的真实原因。可老太太不知道，她还以为是钟先生把着大权不放呢。魏康啊，下个礼拜咱们就要去南京了。现在有一个事儿，钟先生担心凯强少爷，如果他知道了，一定要跟着去的。敲打我窗。